Und vom Sessellift an den zweiten Lauf, den ich geführt habe, ist etwas ganz Spezielles passiert, was ich so noch nie erlebt habe. Es sind wir einfach ein aus dem Nein Tränen gekommen. Ganz spezielle Emotionen. Es gemischt, glaube ich, zwischen Angst, Druck und irgendwie gleich so ein Stolz, dass man etwas Grosses an diesem Tag Und da ist einfach in diesen paar Sekunden vom Sessellift alles zusammengekommen. Das Skifieber hat mich äh, wahrscheinlich gerade am ersten Tag mit zwei Jährigen gepackt. Es war äh, mit dem Teddy. Er hat mich äh, auf ein Kleben mitgenommen, das erste Mal auf die Ski gestellt und hat mir von Anfang an riesig Spass gemacht. Im jugendlichen Alter hat man ja, auf viel Essen verzichten. Man hat nicht immer einen Holdrio in Ausgang kennen. Man war schon in diesem Alter relativ fokussiert und wollte äh, Gas geben. Motiviert haben mich glaube ich, zwei Sachen. Zum einen, einfach, weil es mir Spass gemacht hat, mit den Kollegen Ski zu fahren. Und zum anderen sicher auch in der Erfolg. Ich durfte schon relativ früh dürfen, auf der Kinderstufe ja, gute Rennen fahren. Und das war auch bei schwierigen Momenten ein guter Antrieb. Gewesen. Skifahren ist für mich einfach etwas vom Schönsten. Man kann für aussen sein. Man ist nicht eingegangen, man hat freie Pistenwahl. Man kann fahren, wie man will. Und von dem her ist das meine grosse Leidenschaft. Ich hatte nie so richtige Kindheitsträume von Goldmedaille oder von Kugeln. Es war immer eigentlich einfach im Welke Brennen fahren und das Kuhnis Bergli Adelboden Erlebnis. Und das habe ich schon vor ein paar Jahren dürfen erreichen. Aber jetzt natürlich mit dieser Goldmedaille und der grossen Kristallkugeln sind die theoretischen Kindheitsträume in Erfüllung gegangen. Der Zadelboden auf dem Podest war für mich das Emotionalste, was ich je im Skisport erlebt habe. Ja, extrem cool war dort vor 20'000 Schweizer Fans hinten dürfen singen und das Momentum erleben und das ist äh, unvergesslich. Gewesen.